prosim. To je samo za kamero. Ja, za vse ostali bom jaz toliko na glas govoril, da se bo slišalo. Torej, predzadnje srečanje. Danes bi naredil nekaj podobnega kot zadnjič. Poskušal bom razstaviti nekatera teoretska urodja za razmislek o tem, kar je tudi v naslovu današnjega srečanja. V zadnjem času se zelo intenzivno ukvarjam z nekim konceptom oziroma razmišljam o nečem, kar ni koncept in tudi ne more biti, zato ker sam njegov avtor trdi, da ne more biti in da ni. Da bo zadeva še hujša, avtor, to je že pokojni francoski filozof Jacques Derrida, pravi, da to, o čemer razmišljam in kar me zanima, ni niti beseda in da to ne obstaja. Vsi skupaj je nenavadno zapleteno in težko je misliti nekaj, kar ni niti beseda, čeprav vse zapiše in je tudi zapisana, v številnih tekstih je napisana, v knjigah je napisana, ni niti koncept in ne obstaja, pa vendar avtor pravi, oziroma razmišlja o tem zelo veliko in zelo dolgo časa, lahko bi celo rekel, da se je s tem ukvarjal se svoje življenje. Morda se zdi vse to čudno, pa vendar je zelo pomembno. To je mogoče misliti in danes bom to poskušal narediti. Zadeve se bom lotil po nekem ovinku, ker se drugače niti ne da. Hkrati bom razmišljal še o nečem, kar je nastalo nekem popolnoma drugem okolju, na nekem čisto drugem področju, kot je filozofija. Zato si bomo pogledali nek dogodek, neko dogajanje, ki je privedlo do enega najbolj izjemnih, izvrstnih dokazov, ne samo v zgodovini matematike, ampak sploh v zgodovini človeške misli. Poleg tega se bom vrnil približno petsto let v preteklost in skušal razmišljati o še nekem dogodku, ki je bistveno zaznamoval v zadnjih petsto let človeške zgodovine. Dogodek je tako izjemen, da se mi zdi vredno o njem vedno znova razmišljati, še zlasti zaradi tega, ker je povezan z enim samim stavkom, zapisanim v pismu, ki ga je pred skoraj dva tisoč leti napisal Sveti Pavel Rimljanom. No in da bo mera polna, bom vse skupaj začel z neko dilemo, zelo konkretno dilemo, zelo realno dilemo. Gospa namreč v analizi v določenem trenutku reče analitiku tole. Če moram izbirati med tem, kar je zlo in tem, kar je dobro, čemu, zakaj bi se odločila za dobro?
vprašanje je namenjeno analitiku, čeprav v tistem trenutku analitikova naloga ni, da odgovori na to vprašanje. Vprašanje torej ostaja odprto, čeprav je na njega mogoče odgovoriti. No in začnimo z nekim dogodkom, ki je star približno 500 let. Martina Lutra lahko bi rekli, da je razmeroma konzervativen menih, V določenem trenutku, v natanko določenem trenutku, kar nikakor ni nepomembno, izjemno vznemiri to, kar bomo ravno kar videli, ob tem pa prebira že omenjeno pismo Sv. Pavla Rimljanom, kjer naleti na zapis, ki ga je sicer že poznal, a veril je za njega, ni se prvič srečal z njim, pa vendar ta zapis nenadoma naredi nan izjemen vtis in sproži celo vrsto dogodkov, ki spremenijo človeštvo za vse lej. Poglejmo si uvod v ta dogodek oziroma filmski prikaz tega dogodka. This is the story of a revolution, one which has affected every person in the West and touched every country in the world. It is a revolution which has dictated the very fabric of our lives. From science to sexuality. From home life to high art. Its influence has spread from the workshops of the Industrial Revolution to the gleaming towers of Wall Street. 24-7 capitalism to world politics. We are in a conflict between good and evil. And it was all the product of an incredible revolutionary figure. Not a general or a philosopher, but a German monk called Martin Luther. It started as an argument for the theology nearly 500 years ago. An argument that would split the Catholic Church witness the emergence of a new form of Christianity, Protestantism. But this was an accidental revolution, the impact of which went far beyond religion. This is the story of how Protestantism molded the modern world. Protestantism, 
different directions, across different cultures, in centuries to come. The legacy stretches back to the fundamentals of the Reformation, a revolutionary belief that everyone had a direct relationship with God, and with it, the right both to obey God's will and resist authority. However, as the 16th century dawned, such a challenge to the church seemed remote. From Madrid to Warsaw, from Edinburgh to Pologne, the power and glory of the Catholic Church was everywhere apparent. It controlled monasteries, universities, armies and empires. For a church, it held a remarkable monopoly of authority. It could levy taxes, even wage war. For princes and paupers alike, the church dominated every stage of life, baptism to burial, and the church's coffers were overflowing. And the Catholic Church answered the same. For a church, it held a remarkable monopoly of authority. It could levy taxes, even wage war. For princes and paupers alike, the church dominated every stage of life. Baptism to burial, and the church's coffers were overflowing. And the Catholic Church answered the 